പ്രിയമുള്ള ഗ്രാനായ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടു അത് ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്നുള്ള കിഴക്കേക്കാട്ടിൽ ടോംസിൻ്റെതാണ് ടോംസിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് റോക്ക്ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ അനധികൃതമായി നടക്കുന്ന ഒരു കുർബാന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കുറച്ച് പേരുടെ ആഘോഷം അതിനെ ഒന്ന് ന്യായീകരിക്കണം അതിനെ ഒന്ന് നീതീകരിക്കണം അതിനെ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതേ തോമസ് തന്നെയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഈ കുർബാനകളിൽ കപ്പിയാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു മൈതാനത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കസിൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹം ആശീർവദിച്ച് വെഞ്ചരിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കപ്പിയാർ വിശുദ്ധ കുർബ അതായത് വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്ന അത് സങ്കര വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് ഇതിനെപ്പറ്റി ടോംസ് കിടക്കുകകൾ അത് നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് തെറ്റാണ് അത് ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ അപലപരി അപലപിക്കേണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ഇതേ ടോംസ് കിഴക്കേക്കാട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ ടോംസ് കിഴക്കേക്കാട്ടിൽ പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ റോക്ക്ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു കുർബാന നടക്കുന്നു അതിന് ഇടവകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോംസ് കിഴക്കേക്കാട്ടിൽ അതെങ്ങനെയാണ് റോക്ക്ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ ഒരു ഇടവകയായി മാറുന്നത് അതിന് ഇടവകയല്ല അവിടെ ക്രാനായ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന് കീഴിലെ ഒരു രൂപതയിൽ അവിടെ ഒരു മിഷൻ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മിഷൻ അത് ഒരു രൂപതയുടെ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ കീഴിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇടവക രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി വാങ്ങിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്നാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എട്ടൊൻപത് വൈദികരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കരയിപ്പിച്ച് വിട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് റോക്കലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദികർ അങ്ങനെ ഗതികെട്ട് സഭയുടെ പൊറുതി മുട്ടിയതിന് ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുത്ത് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ജോസ് ആദോപ്പള്ളി അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ച ആദോപ്പള്ളി അച്ഛൻ അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത്രമാത്രം വൈദികരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഇത്രമാത്രം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശരിയുടെ പാതയിലൂടെ പോകാത്ത ഒരു മിഷൻ ആയതിനാൽ അവിടുന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ന്യൂയോർക്ക് ലാറ്റിൻ ആർച്ച് ഡയസസിൻ്റെയും ചിക്കാഗോ സെൻറ്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെയും എല്ലാ സഭാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരവും അനുവാദപ്രകാരവും അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സഭാപരമായ കടമ്പകൾ കടന്ന് സഭാപരമായ എല്ലാ അനുവാദങ്ങളും റിക്വയർമെൻസും മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന മറൈൻ ഷ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള സലേഷ്യൻ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പള്ളിയിലോട്ട് മാറ്റിക്കുണ്ടായി അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ദേവാലയം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമധേയത്തിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഇടവക സമൂഹമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ അവിടെ കുർബാന പല അച്ഛന്മാരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കുർബാന നടത്തിയിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾക്കറിയാം അതിവിശിഷ്ട സ്ഥലമായ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലമില്ല എങ്കിൽ ലെസർ ഈവളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററുകളിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ആസ്ലങ്ങ സിറ്റീസ് എന്നാ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഘടകമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലെസർ ഈവളായ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വിശുദ്ധ ബില്ല് അർപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി അവിടെ അൾത്താരയിൽ മദ്യക്കുപ്പികളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും അങ്ങനെ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സംഘാടകർ അതിൻ്റെ സംരക്ഷകർ അതിനെ കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായി നടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് വരികയും സഭാ സംവിധാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനാൽ അവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ദേവാലയമാണ് വേണ്ടത് ഇനി ബേസ്മെൻറ്റുകളോ മൈതാനങ്ങളോ വാടക കെട്ടിടങ്ങളോ ഹാളുകളോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററുകളോ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമ
സഭാ വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ ധിക്കാരങ്ങൾ അവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അതായത് ന്യൂയോർക്ക് ആർച്ച് ഡയസസിൻ്റെ കർദിനാളും ചിക്കാഗോ സെൻ്റ് തോമസ് ഫിറമലോ രൂപതയുടെ മെത്രാനും ആ സെൻറ്റർ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ കുർബാന ഇനി മേലിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടേതായി അനുവാദമില്ലാതെ രൂപതകളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവിടെ അർപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് സഭയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ സഭയുടെ എൽ ഒരു അധികാരവുമില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് മെഷീൻ അത് തുടർന്നു പോയി സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു മിഷൻ ആ മിഷനെ ഇവർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കോട്ടയം അതിരൂപതയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ള ഏകവും ആദ്യത്തേതുമായ സമ്പൂർണമായ എൻഡോഗമസ് മിഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മിഷനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആ മിഷനിലെ സങ്കര വിവാഹങ്ങളുടെ അന്തം ചാർത്തൽ മൈലാൻ ചെടിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോഗമി വാദികളായ വ്യക്തികൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മക്കളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരൊക്കെ സങ്കര വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കപ്പിയാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു മൈതാനത്ത് പോയിട്ട് കപ്പിയാർ അദ്ദേഹം കുറേ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തി ഒരു കുർബാന ആ ഇനോ നടത്തി കൊടു അല്ല സോറി ഒരു എന്താ പറയുക വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്ത വിവാദമായ സംഭവം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ തീവ്രവാദികളെന്നും എൻഡോഗമി വാദികളെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് സങ്കര വിവാഹങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻ്റർ നടത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹങ്ങൾ വരെ സങ്കര വിവാഹങ്ങൾ മൈതാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഈ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് വിശ് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അംഗീകാരവും കൈവപ്പുമുള്ള അച്ഛന്മാർ വന്ന് പതിനെട്ട് വർഷമായി കുർബാന ചെല്ലുന്നു ഇതൊരു ഇടവകയാണ് ഇത് പരിശുദ്ധമാണ് ഇത് പരിഭാവനമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിനോട് ചോദിക്കട്ടെ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിൽ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പിതാവിലാണോ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നയിക്കുന്ന കത്തോലിക സഭയിലാണോ അതോ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തകളായ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത സഭയെ പീഡിപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ടോംസിൻ്റെ കൂട്ടാളികളിലാണോ വിശ്വാസം പരിശുദ്ധ സഭയിലും പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പയിലുമാണ് തിരുസഭയിലാണ് ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വികാരിയായ പരിശുദ്ധ പിതാവ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്രാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതിന് വൈദികരെ നിയോഗിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മെത്രാന്മാരിലൂടെ അവകാശമുള്ളൂ ഇവിടെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്തുന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ദാസന്മാരായ അതായത് സഭയിൽ ദാസന്മാരുടെ ദാസൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മാർപ്പാപ്പ ദാസന്മാരായ മെത്രാന്മാരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ മെത്രാന്മാർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഒരു മെത്രാൻ അനുവദിച്ചു തരണം രണ്ട് അവിടെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെത്രാൻ തന്നെ പരിശുദ്ധ പിതാവിന് വേണ്ടി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വൈദികരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം റോക്ക്ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുത്തി അവിടെ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈദികരും സഭയുടെ അംഗീകാരം ഉള്ളവരല്ല കൈവപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഈ കൈവപ്പിന് എപ്പോഴാണ് വിലയുള്ളത് കൈവപ്പിന് കൈവപ്പിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലുള്ള മെത്രാന്മാർ അനുവാദം കൊടുത്ത് അവരനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് വാലിഡാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനുവാദമില്ലാത്ത ഏതൊരാൾ കൈവപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും കൈവപ്പുണ്ട് അത് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈവപ്പല്ല അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈവപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈവപ്പ് ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൈവപ്പ് ശിഷ്യന്മാരുടെ പിൻഗാമികളിലൂടെ അവരുടെ കൈവപ്പ് വൈദികരിലൂടെ അത് മാമുദീസ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലും കൈവച്ച് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈവപ്പ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കൈവപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക
ഈ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വൈദികരാരും തിരുസഭയുടെ ഒരു ഘടകത്തിൻ്റെയും അംഗീകാരമോ അനുവാദമോ ഉള്ളവരല്ല ഒരു മെത്രാൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിലോ നിങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് പറയട്ടെ അവിടെ ഏത് രൂപതയുടെ കീഴിൽ ഏത് മെത്രാൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെയൊരു പരിപാടി നടന്നത് ഇത് പറയുവാനായിട്ട് ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിൽ തയ്യാറാകണം ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിലോ ആ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിലിൻ്റെ സഹോദരന്മാരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളികളോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് വിശ്വസിക്കാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വിറഞ്ഞതുള്ളിയത് കൊണ്ടോ ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള തലയിലുള്ള വൈകാരികമായ വിക്ഷോഭങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ന്യൂയോർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് അനധികൃതമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനവർ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു ഘടകവും കൂടിയുണ്ട് ആ വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന പൂർണ്ണമാകുന്നത് ആ വിശുദ്ധ കുർമാ കുർബാനയിൽ ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടായിരിക്കണം പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അത് ഇതേ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിൽ പറയുന്ന കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുരോഹിതനായിരിക്കണം കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി അത് പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അവകാശപ്പെട്ടത് എന്നാൽ റോക്കലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കുർബാനകളെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ പകുതിയിലധികം കുർബാനകളും പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കപ്പിയാരാണ് കാരണം അവിടെ കുർബാന ചെല്ലാനായിട്ട് വരുന്ന വൈദികരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാർ മലയാളികളല്ല ക്രാനായക്കാരുമല്ല അവരിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരോ ഫിലിപ്പീൻകാരോ നമ്മുടെ മെക്സിക്കൻകാരോ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ കുർബാന ചെല്ലുന്നത് ഇവിടെയും പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ട് ലത്തീൻ സഭയിൽ ഓടയൻ ചെയ്ത് ഇവരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോലും പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇനി ലത്തീൻ സഭയിൽ നിന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കുർബാന ചലനമെങ്കിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത് വിശുദ്ധ കുർബാന പരികർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനുവാദം വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റോക്കൽ ഹാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ വന്ന് കുർബാന ചെല്ലുന്നതിലെ മെജോറിറ്റി വൈദികർക്കും അവർക്ക് പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല വൺ നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വത്തിക്കൽ അതായത് ഇവിടെയുള്ള മെത്രാന്മാർ മാത്രം പോരാ മെത്രാന്മാർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വൈദികർക്ക് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അനുവാദം കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ അനുവാദമില്ല രണ്ട് പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കുർബാന നടക്കുന്നത് ഭാഷയും പരികർമ്മവും ചെയ്യാൻ അറിയാൻ മേലാത്തവരുടെ ആ കുർബാന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിവാദ നായകനായ എ ബി ചാമക്കാല എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിയാരാണ് പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ കഴുത്തിൽ ഷാളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ അച്ഛനും കപ്പിയാരായിട്ടൊക്കെ കളിച്ച കഥയൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നടത്തിയ ചെറുപ്പത്തിൽ നടത്തിയ ആ കപ്പിയാരും അച്ഛനുമായിട്ടൊക്കെ കളിച്ചത് മെത്രാനും അച്ഛനുമായിട്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഓർക്കത്തില്ല ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എത്രയോ തവണ നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒറിജിനൽ കുർബാനയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലിയത് അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പം ഈ ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു കഴമ്പും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതിനോട് സത്യം വിളിച്ച് പറയുന്നതിന് യാതൊരുവിധ അംഗീകാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് യാതൊരു അംഗീകാരവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ നടന്ന അവർ വ്യക്തികളാണ് അവരെ പുരോഹിതരെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സഭയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു മെത്രാൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന കുർബാന അത് ആ കുർബാനയുടെ ഫോർമാറ്റുകൾ മുഴുവനും തെറ്റിച്ച് കുർബാനയുടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവനും അത് കപ്പിയാരെ കൊണ്ട് ചെല്ലിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങളാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്ന കുർബാന അത് കുർബാനയാണെന്നും അത് അംഗീകൃത സ്ഥലമാണെന്നും അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണെന്നും ഇതൊക്കെ ആരോട് പറഞ്ഞാലാണ് ഇത് വിശ
ആദ്യത്തെ എൻഡോഗമസ് ക്രാനായ മിഷൻ പൂർണ്ണമായും എൻഡോഗമസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ട് ഈ മിഷൻ ഏത് സഭയുടെ കീഴിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലാണോ കോട്ടയം രൂപതയുടെ കീഴിലാണോ ന്യൂയോർക്ക് ഡയസസിൻ്റെ കീഴിലാണോ ന്യൂയോർക്ക് ഡയസസിൻ്റെ കീഴിലാണോ അതോ ചിക്കാഗോ സെൻ തോമസ് സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ കീഴിലാണോ അതോ യാക്കോബക്കാരുടെ കീഴിലാണോ യഹോബ സാക്ഷികളുടെ കീഴിൽ ബന്ധക്കോസുകാരുടെ കീഴിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു ഡിനോമിനേഷനും ഇല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണോ അതോ ഒരു പുതിയ സഭയാണോ നമ്മൾ അതൊരു ഇടവകയാണ് അതൊരു മിഷനാണ് ഇപ്പം അതൊരു മിഷനാണെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഒരു മിഷനാണ് അല്ല ഇടവകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇടവകയുമില്ല ഇവിടെ ഒരു മിഷനുമില്ല ഇനി അഥവാ ഇതൊരു സഭയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു പുതിയ മതമാണ് പുതിയൊരു സഭയാണ് ഇതിന് കത്തോലിക്ക സഭയുമായി ബന്ധമില്ല മാർപ്പാപ്പയുടെ അംഗീകാരമില്ല മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ അംഗീകാരമില്ല ഒരു സഭയുടെയും ഒരു സഭാ ഘടകത്തിൻ്റെയും അനുവാദമോ അംഗീകാരവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് റോക്ക്ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റർ അത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അത് അനുവാദമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഓരോ വൈദികരെ അന്യ ദേശക്കാരും അന്യ നാഷണാലിറ്റികളായ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വൈദികരെ കണ്ടുപിടിച്ച് വഴിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുർബാന ചെല്ലിക്കുന്നു ആ കുർബാനയിൽ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഇവിടെ വേറെ കപ്പിയാരിൽ നിന്ന് എ ബി ജാമക്കാല എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അവരാണ് കുർബാന ചെല്ലുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ട അബദ്ധങ്ങൾ സുബോധമില്ലാതെ ചില ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ പോകാതെ സഭയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഭയ്ക്കൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് സഭയ്ക്കൊരു ഘടനയുണ്ട് ഘടകമുണ്ട് അതിന് പരിശുദ്ധ പിതാവുണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ പല ഓഫീസുകളും കോൺഗ്രിഗേഷനും പിന്നെ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം കിടക്കുന്നു ലത്തീൻ സഭ കിടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ നിരവധി രൂപതകൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഫൊറോനകൾ ഇടവകകൾ ഇതിനെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇടവക ഇടവകളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രൂപതയുടെ മെത്രാനാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്രാന്മാരുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അവരുടെ ഒരു ഘടനയിൽ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ വരുന്ന നടക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനവും അവ സംവിധാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കുർബാനകളുമാണ് വാലിഡായിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു വിശുദ്ധ ബലിയും ഏതൊരു കുർബാനയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അതിന് സഭയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വൈദികർ അവർ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഒരു പുരോഹിതന് കുർബാന ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിൽ അവധിയായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പുരോഹിതർ പ്രൈവറ്റ് മാസ് അവരുടെ പേഴ്സണലായി വ്യക്തിപരമായി അവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പേഴ്സണൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് മാസ് വ്യക്തിപരമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മെത്രാന്മാരുടെ അനുവാദം വേണം അപ്പം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ടോംസ് കിഴക്കേ കാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വികാര വിക്ഷോഭത്തോടു കൂടി റോക്ക്ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കുർബാന അതിലിടവകയാണ് അവിടെ പതിനെട്ട് വർഷമായി കുർബാന നടക്കുന്നു അവ അത് അവിടെ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവൻ ഒത്തിരി കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നു വൈകാരികമായ ഒത്തിരി വിക്ഷോഭങ്ങൾ അവൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ടോംസിനെ നമ്മൾക്കറിയാം ടോംസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് സഭയുടേതായ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് സഭയുടേതായ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ട് സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സഭയുടെ അംഗീകൃതമായ ദേവാലയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ലെസർ ഈവളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടതും അവിടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ അംഗീകൃതമായ മെത്രാന്മാർ അനുവദിക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈദികരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാന്മാരാണ് കുർബാന ചെല്ലേണ്ടത് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അത് പൂർണ്ണമായും ബ്ലാക്ക് മാസിന് തുല്യമാണ് അത്തരം കുർബാനകളിലും അത്തരം കൂട്ടായ്മകളിലും സംബന്ധിച്ച് അത് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടേതാണ് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ വിശുദ്ധ ബലിയാണ് എന്ന്
ചിന്തിക്കുവാനോ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബലി ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ സഭ അംഗീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദികരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇത് ജയ്മോൻ നന്ദികാട്ട്